那个赵总、李总，你们怎么过来了？还我们怎么过来了？难道欠我们的钱你忘了？是啊，你什么意思啊？打电话也不接，发信也不回，怎么想赖账啊？这怎么可能呢？咱们也共事这么多年了，我的为人你们也知道，我是不可能不还你们钱的。只不过公司现在实在是遇到了问题，要不你们过段时间再来吧。少说废话。我们啊，都等多长时间了？是呀，你是不是想赖账呀？李总，请你相信我，我真的没打算不还你钱。这不是公司现在经济比较紧张吗？我还没找到投资商呢。你别那么多废话，我和赵总啊都听说了，你的公司啊马上就要破产了，赶快把钱给我们。是啊，赶紧给我们个准信儿，什么时候还钱？赵总，李总，你们放心，半个月之内。我肯定会把钱还给你们的。什么？还拖半个月？不行！赵总，还是算了，再给他半个月的时间吧。杨总，我没脸跟他告诉你，如果半个月时间到了，你要是再不给我们，我们呀饶不了你。是啊，你就等着，反正传票吧。赵总，我们走。走。这可怎么办呀？公司一下欠了这么多钱，我得想办法。把这个窟窿给补上。刘总，我公司的情况你估计也听说了吧？你能不能先借我一些钱呀，让我把公司的难关先渡过去？刘总，你就放心吧，只要你让我渡过这个难关，到时候我会双倍还给你的。刘总，不管怎么说。咱们也共事这么多年了，你就放心吧。不管到时候我的公司能不能度过危机，这笔钱我肯定会想办法还给你的。现在我也不想让我这么多年的心血就给白费了，你就帮帮我吧。喂，喂，这可怎么办呀？我是来看看你离了我能把这个公司经营成什么样。没想到啊，这才几年，你都已经快把公司给搞破产了，你可真行啊！现在嘲笑我没用，我告诉你，我相信我的公司肯定会化险为夷的。还有，你要是来看我笑话的，我劝你赶紧滚。杨楠楠，说话注意点，让我滚。你知道我今天来是干什么的吗？你干什么跟我有什么关系啊？还有，你不就是来看我笑话的吗？看你笑话，我告诉你，我是来帮你的。帮我？就你？你有那个本事吗？我有没有本事？看看，这是什么？你这是什么意思啊？什么意思？我告诉你，杨兰兰。这卡里啊，有你需要的两百万，想不想要啊？你说什么？这张卡里有两百万？说吧，你有什么目的？我不相信你会平白无故的去把这些钱给我。算你聪明，今天我来啊，不为别的，就为啊，想把这个钱借给你。借给我？你会有那么好心吗？我当然没有那么好心。借我的钱可不是白借的，我得要利息。利息？对，这二百万，你要是想借，每个月给我十万块钱的利息。十万块钱的利息？
别考虑了，我知道你现在啊已经穷途末路了。如果不是我对这家公司还有感情，我会来找你。行了，你别说了，你说多少就多少，这个钱我借了。这还傻不？杨楠楠，你还没有傻到劲，知道只有这笔钱啊拿在手里，这公司啊才能有起死回生的机会。行了。你不要说了，我不想看到了。既然啊，咱们已经说好了，等一下就去签协议，签完之后你该给我滚。行，我等着你的欠条。王总，你那合同啊，我已经看了，没什么问题。咱们明天啊就能签合同了。行行行、啊，好，祝我们合作愉快。那我先挂了，改天啊请您吃饭。那好，这可、个、真是太好，这个合同拿下了，我们公司啊又能净赚几百万了。不过，这一切不管怎么说，还要感谢我那个前夫。这当初，要不是他把钱借给我，我的公司也不可能起死回生的。这虽然啊，他每个月给我要的利息特别高，不过我还要感谢他。现在我的公司也东山再起了，发展的也挺好的，是时候该把钱还给他了。谁呀、啊？哎，姑娘，你找谁呀、啊？啊，那个，我找王小辉。王小辉？啊，他不在这住了。他不在这住。那他去哪儿了？您您又是谁？哦，我现在是这个房子的主人。两年前啊，他把房子卖给我了。他把房子卖给你了？这王小辉，他真是死性不改啊！这当初啊，一问他的性格，我们两个都离婚了。没想到他还是一成不变，居然为了花天酒地，把房子都给卖。哦，你就是他的前妻啊！你要是他前妻的话，你更没有资格说他了。你说这话什么意思啊？他跟我有什么关系啊？跟你有什么关系？他当年卖房子还不是因为你啊？因为我？是啊，当年卖房子的时候他是这样说的。姐，你看这房子怎么样？这房子是不错，这以前你这个房子不是不想卖吗？现在怎么又想卖了？啊、哦，姐，实话跟你说吧，我最近啊急着用钱，所以啊想把这套房子给卖了。你也不像缺钱的人啊，你是遇到什么事了吗？啊、哦，我是没有什么事儿，不过兰兰的公司遇到了点问题，我想帮她一把。兰兰，兰兰是谁啊？啊、哦，我忘了。咱们认识的时候，我跟兰兰已经离婚了，她是我的前妻。哦，那既然已经离婚了，她有什么问题关你什么事啊？你凭什么帮她呀？姐，实话跟你说吧，我跟兰兰离婚也是迫不得已的。兰兰这个人啊。一心都在事业上，对家庭的事儿，他管的很少，所以啊，一回来就跟我吵架。我和他离婚也不是因为我们感情不和，而是因为他的心里啊，老是想着公司，这家里的人啊，一点都没放在心上，所以我就给了他他想要的自由。原来是这样，那你现在还帮他呀？说出来不怕你笑话，我对他还是有感情的。再个说，那个公司我也出了一份力，我也不忍心看那个公司破产。就算你这样帮他，他会念你的好吗？毕竟你们已经离婚了。姐，我不打算让他回报我，我只想他过得好，他过得开心就行。哎，那行吧，那你这套房子打算卖多少钱呀？这房子啊，是我三百万买的。你看，咱们俩也比较熟悉，我就说实话吧。我想卖一百八十万，不过这一百八十万都得是现金。小辉，你这套房子再怎么着也能卖二百多万，你这一百八十万就卖了，你可赔了不少呢。我这急需用钱，只要能拿出来现金，赔几十万没事的。那行吧，等一会儿我就去取钱，到下午咱们就签合同。行姐，那就这么说定了。好，我现在就去。好。他这样做，这一切都是为了你啊！你还这样说他，他做的这些事情
，从来没有在我面前说过。你跟他离婚啊，是你的损失。像这样好的男人，你怎么能跟他离婚呢？我知道了，大姐。对了，我想问你一下，那你知道他把房子卖给你之后，他去哪儿了吗？哦，当时他好像说他卖了房子以后去老王子住了。谢谢你啊，大姐。今天打扰你了。没事，赶紧去找他吧。这前面就是他老家了，这几年也不知道他过得怎么样。那个小慧，肯定要出门啊。兰兰，你怎么来了？是这样的，我公司现在好转起来了，我我是来还钱的，我去家里找你了。那个房东，他把什么事情都已经告诉我了，你当初是为了我才把房子给卖了。原来。你都知道了，你看，你大老远的来了，进屋坐会儿吧。坐。你渴不渴？我给你倒杯水。啊，不用了，不用麻烦了。那个，你这几年过得怎么样？我过得还好。你看，老家现在我收拾的怎么样？挺好的。其实，我这次来是来还钱的。这里面有四百五十万，你拿着吧。我没想到这才几年啊，你就把公司发展成这样。不得不说，你啊，确实比我有管理公司的能力。不过，这钱我不能要。你说的这是什么话呀？这些钱都是你应得的。我跟你说实话吧，其实啊，自从把这个钱借给你，我就没打算要回来。你现在心里肯定很疑惑。我跟你说实话吧，两年前我去公司找你，之所以那个态度，是怕你不收下这笔钱。我知道你要强，你要是不收下这笔钱的话，公司啊，肯定不会起死回生的。小慧，你别说了，这当初啊，是我误会你了。其实虽然你帮了我，但是这两年以来，我心里还一直堵着一口气，觉得。是你在给我压力，对不起啊。没事，公司现在挺好的，你也挺好的，这我就放心了。这钱你还是留着吧。那行，不过刚才回来的时候，我也想了一路了。你看，咱们两个分开这么久，当初也是因为我误会了你。其实都过了这么久了，我的心里啊，还放心不下你。要不咱们两个还是复婚吧。兰兰。你说的都是真的，不过咱们还是别复婚了。咱们要是还在一起的话，肯定会因为一些小事不断的吵架，影响你工作的。不会的，经过这两年呀，咱们两个的脾气肯定都会有所改变的。我向你保证，我绝不会像之前那样那么要强了，会收敛自己的脾气，给你心平气和的说话。以后咱们两个好好过日子，我绝不会再有这么强的事业心了。我会把心思从事业放到家庭上面。兰兰，你真这么决定了？是啊，小慧，我不要求你现在立马答复我，你可以认真考虑考虑。不用考虑了，我同意，咱们复婚吧。行。哎，你看，你大老远的来了，我呀，给你做点饭，让你尝尝我现在的手艺。那好，我给你打下手吧。行，走。